你看，还是咱美女领导有眼光。行了，说正经的，你说国家现在有长江学者计划，有黄河学者计划，我们再把这个项目一推出，把那些有名望的教授，还有有前途的青年老师都推出来，让他们在学术上有更好的发展，这是一件好事儿啊。是，就是这意思。徽州师大的领导啊，说他们愿牵这个头，就是希望咱们局里呢，能够在经济上啊，给点大力支持。哦，我个人是没有意见，但是还得把这个计划书啊，交到局里，大家再讨论讨论。那不会有什么问题吧？项目启动肯定没有问题。只是资金肯定会少一点。哎，只要项目能启动，那就行了。我总算是给我母校有点交代，对吧？也做了件有用的事儿。好，那咱们就做，要做就做到最好。哎，哎呀呀，天！好好，给，给您添添添麻烦了哈、啊，你喝喝一口，喝一口啊，这这茶。
妥了。尽享激情，自有一套婚爱健康幸福人生啊！来来，拿一张我们宣传单，您关注一下，谢谢您，谢谢您。来，先生，您，来，哥们儿，这东西，来。这是赠品，不卖啊！您是这样，呃，这一套产品呢，如果您买了一套，我们这个就送给您了，好不好？啊，那那您关注一下我们产品，谢谢您啊！我来了，哎，你怎么来了？你不是让我来的吗？我们公司那销售临时有事儿，他来不了了，这又缺人手，我只好给你打电话。不好意思，我也知道你特介意这事儿。没事，来都来了，我就试试吧。但我不不敢保证我能不能卖出去啊！哎，没事，卖不出去全算我的啊！这宣传单，我跟你讲，这个这个是卖的。这个呢是赠品，卖的那个是一百块钱一盒，还有那个咱们赠品是这个，这个宣传单，这个宣传单啊。那这个，嗯，尽、啊啊、享激情，自有一套，关爱健康，幸福人生。哎，那个，对对对，这是纯植物的植物精华，这是植物精华，特别好，高级的营养，买了那个就能就能送这个，哎，对对对，好，快开，完了，谢谢您，谢谢您，好，先生，送给您，关爱健康，幸福人生，呃，这个买一套这个精华油，你就可以拿一套避孕套。哎，那个，你。哎，那个，这位先生您，这个是赠品，我不卖。您要是买一套，这个可以免费送。怎么样？您，哎，谁呀？哎，他没。很有意思。哦，你好，我们学校一个老师的爱人。啊，去年看这个，一百块钱，好的，好的，好的，谢谢，谢谢。哦，给您一套产品，给您一个赠品。谢谢，哎，谢谢您，谢谢您，谢谢您啊，谢谢您关注我们产品啊。哎，尽享尽享。我怎么看着他像那个辽宁学校的老师啊？小伙子，哎哎哎。哎，梁老师啊，院长，什么风把你吹来了？我那个刚给梅云老师把那个这个学期的教案送过来。哦，好啊，好啊，进步了。哎，洪明老师啊，你们这小两口可真行啊，是吧？一边在学校里上着课，啊，还一边在外头搞着小副业。我在教育局是挂职，这不能算副业。说的不是你，谁呀？你的外夫，老婆啊，我老婆，在一边在小医院当着护士，是吧？还在外面卖着东西，那生意做的可是风生水起的呀。他呀，对呀、啊，他卖什么呀？哎，你等等，你等等，我来找找，我来找找看看啊，在不在？哎，你看看，你看看，你看看，啊，尽享激情，是吧？这个。自有一套，关爱健康，幸福人生啊！这什么呀？这是！哎呀，洪明老师啊，没想到你们小两口的这个夜生活，过得可是很有情调啊！啊，那我先走了啊，拜拜，回头聊啊。教练，那对不起啊，我这两天真的太忙了。那个，我一定抽空好好练习一下，你放心吧。嗯，比赛那事儿我一定啊，我一定认认真真的啊。好，好，好。哎，好。周琴。啊。你今天去干嘛去了？上班啊。你上班？你是不是到步行街人最多那地儿卖避孕套去了？我那是帮我朋友忙，你自己看看，你自己看看，你这点上写的什么东西啊,啊？尽显激情，自有一套，你有哪一套？我这脸都让你给丢光了，你！这有什么丢脸的呀？这是健康产品，你难道没有用过避孕套吗？你别跟我说那乱七八糟的啊！我告诉你，以后不准再去。你别老这么跟我说话，行不行啊？整天骑在我头上作威作福，你觉得有意思吗？你要这样的话，咱们就离了算了，没法过。恐吓我呢，是不是？以为我怕了，是不是？我告诉你，我是怕我丢脸，怕人笑话我
。你要怕笑话，你就跟你那女学生搞得清楚一点啊，别整天勾勾搭搭不清不楚。谁跟女学生勾勾搭搭了？你跟卖避孕套这小子才勾勾搭搭呢！你以为我不知道啊？你表姐刘月莲就不是什么好东西，你跟卖避孕套之间就是他宝贝拉欠的。你胡说八道什么呀你？现在挖墙脚就都挖到我门口了，你看看你现在变的，这头发剪的啊！这就是红杏出墙的前兆。我都不知道你怎么还能当得上教授，就你这素质也配当教授？你自己是个小人，你别以为全世界都是小人，行不行啊？你说谁是小人？你。我告诉你啊，不准再去！你用不着用手指头指着我，我爱去哪儿去哪儿，你管不着。想阻止我？我顾我自己事，我怎么了？哎，老胡啊，啊，上次给你一策划书，你看没看啊？看了，新世纪人才计划不错。哎，你也在徽州挣了不少钱了，是不是应该拿出点来支持一下咱们徽州的文化事业发展？拿，必须得拿呀！您都发话了，我当然得拿了。不过呀，这话说回来了，我呢是个生意人，这赔本的买卖咱不能干，不是？有条件，你说，<笑>我就想挂名一个赞助单位，没问题。那太好了，那我就先打两百万，完了效果再好我再追加。痛快啊！<笑>哎，我怎么听说双清区要搞一个基建项目？这事儿还没公开招标呢。消息够灵通的啊！哎呦，我想竞标，那你就竞标呗。不，关键人家要求的是特级资质，啊，我们公司啊，不瞒你说是一级资质，特级正在申请，马上就能拿下来了。所以我想，嗯，这个项目如果我们公司能拿下来呢，对我们公司，嗯、<笑>这事儿啊，我只能去帮你通融通融。我不能保证一定能竞标下来，啊！但是这个资质的事儿，你尽快办啊！放心放心，有您这话就行了。老师，老师，您快去看！怎么了？送来了，送来了，您快去看！什么东西送来？是书，书送来了，快点。书。给我一本书。等半天了是吧？啊、这个行吗？行。十万个为什么，给你一个小一本的。十万个为什么，好不好？好。这么多书。<笑>这不孩子喜欢看书吗？你怎么拿过来的？啊，我就开车跑了两个县城买回来的。你一个人搬来的？啊，我帮你拆书吧。好，好，好，好。有个好消息要告诉大家，那就是啊，从今天起啊，咱们学校就有自己的小图书室了。现在里头已经有一百多本书了，以后还会有越来越多的图书。下面我们就有请给我们买这些书的许志强叔叔，好不好？好。啊，嗯，嗯。
，大家不要谢我。要说谢谢的应该是我，我要谢谢大家。昨天我在你们教室的窗外听到大家说未来的梦想，我感触很深。我想到了我的小时候，同时也坚定了我许多的梦想。我这次给大家带来书，是希望大家能有更多的阅读机会。我想给这个书屋起个名字，我们叫它“乐乐书屋”，好不好？好。大家放心，以后啊，我还会给大家买很多很多的书。大家好好学习，以后。谁要是考上大学了，如果家里供不起大家，我保证我会供大家一直到大学毕业。同学们，谢谢许叔叔，谢谢许叔叔，不客气。好了，孩子们都回去上课吧，回去上课了。我们也进去吧，我们也进去吧，丽娜。那个男的，大款吧？你喜欢大款呀？别胡说，不好说。哎，他跟李乐什么关系啊？不好说。嘿，真的不好说嘛？哎，死丫头。好，我知道了。那等我回去再说吧。嗯。你怎么在这儿呀？我到处找你。啊，我接个电话，有点事儿。哦，我有个问题想问你。问吧。嗯，你为什么帮我呀？我不仅仅是帮你，也是帮我自己，因为我想让你知道，不管你遇到什么困难，遇到什么麻烦，都有我。我这个朋友在。那你为什么给图书室取名叫乐乐呢？因为这是你的原创啊。那你也没跟我商量一下。那我现在跟您商量一下，行吗？这属于先斩后奏。好，下回不敢了。说真的，你在我认识大款里面是最有爱心的一个。啊？你究竟认识多少个大款啊？啊，我数数啊。其实就你一个。哎，李乐，这次我来发现你有点变了。是吗？哪变了？嗯、变成熟了。也许吧，这次支教经历对我来说是非常宝贵的经历。啊，你其实还有一个变化。什么？你变漂亮了。对了，说了就办，先生，我的胃药呢？哦，在在在，在车里。你还没告诉我到底是谁生病了？啊，梁老师他妈妈，我准备明天去看他。哦，伯母，我应该去看的，可是今天晚上我要回去。那你帮我跟他问声好，我有空再去看他，好吗？放心吧，你忙你的，我自己去就行。好，谢谢，辛苦了。其实这次我特别想出来，就是为了透透气，陪陪你。可是没办法，东奔西跑的。也不知道什么时候是个头，你知道吗？有时候我特别想找个地方，没有烦恼，也没人认识我，好好的休息一段时间。真的？真的。那你到时候带上我。好，我记住了。嗯，一言为定。一言为定。走吧，前面还有一个想象的，我带你去逛逛。呃，好，好。走琴，能不能快点？我正等着上厕所呢，还要上班呢，一会儿迟到了。好了好了，马上啊！好了，你去吧。你去哪儿啊？啊，上班去，还骗我呢是吧？什么意思？
这什么呀？肚皮舞大赛参赛证，什么意思啊？你凭什么看我东西？凭什么翻我东西啊？我翻你东西，我是你老公，我这就是检查工作。邹琴，你到底还有多少事瞒着我呀？啊？你不是说你不去跳舞了吗？我没说过我不去。你现在这怎么变本加厉？不但去跳舞，这怎么还参上赛了？你看你这都什么东西？你这是啊？就这几块破布能挡住什么呀？这是啊？这跟山顶洞人似的穿上。你懂个屁！这叫艺术，我懒得跟你说。王昭，你看看你现在变什么样子了？我现在都不知道你到底有多少事儿瞒着我。前几天去跟人卖避孕套了，这又去跳肚皮舞。周青，咱多大岁数了？不做这明星梦行不行？行不行？你能做梦，我就不能做是吗？凭什么就你能做呀？我多少梦在你这儿破灭了，你知道吗？你要是够大气、够男人，我用得着瞒你吗？真逗。你现在撒谎都能找出我的理由来了，那我撒谎不是你逼的。我告诉你，梁红明，我邹琴已经毁在你手里了。我从今天开始，我在你这儿丢的东西，我必须要找回来。你丢什么了，在我这儿啊？我什么没有？你要找什么？你这有我吗？有我吗？我要找回我自己。闪开！你现在彻底学坏了，邹琴。老伴儿，粥好了，来喝一口。哎呀，怎么了？怎么了？哎呦，我胃啊，又疼了。哎呀，啊，慢点，慢点。我看，哎呦，老伴儿，老伴儿。谁呀、啊？伯父，我是李乐，我来给你们送药的。来吧，老伯。伯母，伯母这里啊。老伯，伯母。后来就这样了，我也不知道咋回事啊。这这这咋办呀、啊？哎呀，老伴，老伴，老伴，你别着急，我想想办法。你在这看着，我去叫人。好，你快去吧。姑娘，来来来看这都几点了，怎么还没来呀、啊？是啊，马上就要开始呀。陈林，徐辉，对不起，我迟到了。你可来了，我还怕你不来呢。赶紧上车吧，谢谢你们来接我啊。谢什么呀？上车吧。请坐啊！哎，行了，你们都回吧啊！没事儿，我们一起。这医院在哪儿？远不远啊？不远，前面就到了。快点，小伙子，慢点，快点，别憋着了。哎，小亮，你稳点，好好。怎么样？看症状，八成是急性胃穿孔，只能做一些简单处理，先镇痛。我们这儿条件动不了手术。那那怎么办呀？王伯父，您别着急、嗯。那我们现在把病人往城里送来得及吗？路上那么远，一颠簸，病人有了反应可就麻烦了。那最好还是请城里的医生赶过来。哎呀，这一时半会儿上哪去找啊？这这这这不是难为我吗？我志志强，志强。梁伯母急性胃穿孔了，医生说最好有常力的大夫能到这儿来，马上动手术。哎，你别着急，我马上找人，好吧？你等我消息。好，我等你消息。伯父，我给你打电话了，您别着急。同学，真是多亏了你呀、啊！梁老师的亲人就是我们的亲人。小亮，你现在同学们回去吧，孩子们还等着上课呢。我在这儿守着，什么时候我给你们打电话？行，那我们先走吧。梁伯伯，您，您注意身体啊。大夫，我已经让我朋友联络医生了，马上就有回信了。行，那尽快吧
。哎，小柳啊，红你电话还没打通啊？这他到底搞什么鬼嘛？杨老师可能还在忙，我再给他打一个。哎，烦死我了！刚开会开这么久，都过了饭点了。哎呀，饿死了！亮亮，去吃饭去吧。好，咱一会儿过去啊。哎，李乐，梁老师，伯母都住院了，在镇医院呢，您快点来吧。小明，丁东，帮我跟局长请个假啊！我爸得病了，我马上回老家。家里还很远吗？来得及吗？别着急啊，快了。哎，我跟你们说啊，待会儿呢，面对评委和观众，别紧张，放松点，发挥出自己最佳水平就行啊。没事，我老公打的。嗯。哎，志强，侯明。呃，大妈的事我已经知道了，你先别着急啊！我已经找了一个朋友，找到当地最好的外科医生，估计现在已经到了。谢谢你啊，志强，我现在在船上，一会儿就到元水河村了。好，有什么事你再告诉我，给我打电话，保持联系。好，你放心吧，有什么事儿我给你打电话。我得回去了，那怎么办啊？你不参加比赛了？我就不去比赛了，真的真的，我没法去。那个，许乖，你好好跳啊，就靠你了。啊，行，你别着急啊。哎，那行吧，那也就这样了。对不起了，对不起，教练。对不起了，教练啊。哎，宗琴，加油！哎。父，您先坐下休息会儿吧，您别太着急了，伯母会没事的。哎，我朋友说了，这是他们县里最好的大夫了。哎，您先坐。杨老师刚刚打过电话了，他说他一会儿就能到了，您放心吧。我相信伯母吉人自有天相，肯定不会有事的。
你给我来一张，多少钱？三十。现在病人怎么样？病人得的是急性胃溃疡穿孔，刚刚我们给他做了手术了，幸亏我们处理的及时，否则的话，这弥漫性的腹膜炎啊，会导致中毒性的休克，这样的话，病人会有危险的。大夫，您真是我老伴的救命恩人呢、啊！没事没事，谢谢，谢谢。不出意外的话，一两天你们就可以回去了。爸，爸，怎么样了？怎么才来呀、啊？你老许的朋友吧，对对，多谢多谢，没事没事，多谢。没事，老二你放心吧，手术都做好了，都安排好了，我们快回公母去病房吧。妈，妈多亏了你那个学生李乐，要不是他，你呀、啊，恐怕连你妈都见不着了。我今天上午单位开会，没听见手机，等我发现的时候我就赶过来了。走亲呢？走起，他人呢？走亲有事，太忙了。忙个屁！有事儿，他有你妈这事儿大，啊？一个当媳妇的，连你一个学生都不如，太不像话了。一天了，要不回去先休息休息？对啊，梁伯父，您先回去吧，这儿有我和梁老师呢。姑娘，这回啊，多亏你了，谢谢啊。你呀、啊，在这好好陪陪你妈。好，我先走了啊。刚才出来的时候，伯母休息的挺好的。来了，这次谢谢你了，多亏了你。杨老师，您是不是一直把我当外人呀？这什么意思？我送伯母来医院的路上，我心里真的特别紧张，特别害怕。梁老师，你知道我想到了什么吗？什么？我想到我六岁那年，我父亲因为心肌梗塞去世，我母亲过了两年就怀上李果了。他临盆那天，难产了，流了好多血，我这辈子都记得那天。
我那天放学回家，家里没有人。我继父很晚很晚才回来，回来以后他就一直坐在门口，一直哭，一直哭。杨老师，你知道这个世界上最痛苦的是什么吗？就是身边最亲近的人离开自己。我不希望这样的悲剧在您的身上重新发生。我带伯母来医院的路上，我心里真的特别特别的害怕，真的，因为我把伯母当成自己的亲人。梁老师，你能明白吗？当然能明白了，梅兰，你是这世上最善良的女孩，真的。住院病房在哪儿呢？从这走，点头上二楼。啊，谢谢啊。杨老师，医生说手术挺成功的，休息几天就能好了，你放心吧。体温了，时间差不多到了。医生说四个小时一次，我来吧妈没事吧？伯母没事，手术挺成功的。我问你了吗？梁文明，这是什么意思啊？你什么意思？你还知道来呀、啊？你去跳舞吧，这不需要你。你给我出来！出来！他来干什么？你不是答应过我，再也不要跟他见吗？你没事吧？李乐就在咱们村支教，要没有他，咱妈命都没了。你看你现在成什么样了？你脑子里还有这个家，还有我吗？那是因为你脑子里全是别人。你放屁！咱妈生病了，第一时间我给没给你打电话？你接了吗？第一时间我给没给你发短信？你回了吗？我收到短信我就赶到码头了，我赶不上船，那我怎么办？你为什么赶不上船？早上我是不是不让你去跳肚皮舞？你听吗？你要是不去的话，你能赶不上船吗？你能不能小点声？这是一回事吗？谁知道会突然间发生这样的事儿啊？谁愿意啊？我没来得及照顾到妈，那是我的不对，我可以赔礼道歉。你用不着用他来气我，我至于拿他来气你吗？邹青，你现在什么都别说了，说什么都是多余的，我不想听你任何解释。好啊，梁红明，我多余了是吧？我影响到了你们俩是吧？你终于说出来了，我可以走，你让给我出来。你给我出来！你们俩能不能小点声？伯母还要休息。轮得下你干什么？师母，你可能误会了，我就是来帮着照顾照顾伯母的。你让他走，说不说？我请你马上离开，我请你马上走，请你马上滚。来了，我送你。妈，嗯，妈，谢谢。
行吗？嗯，啊对